அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா என்ன அதை பேசிக்காக நம்ம என்னன்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போது ஸ்டாக் மார்க்கெட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமான அனாலிசிஸ் சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இன்னொன்று வந்து ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் மோஸ்ட்லி எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல மாதிரியே அதுலேயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஒரு சில வாரத்துலேருந்து ஒரு சில மாதம் அது வரைக்கும் ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதில் வந்து வெளியில் வந்துடுறது ஸோ இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் அப்படின்னா லாபமோ நஷ்டமோ நீங்கள் அன்றைக்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வெளில வந்துடணும் இதே இது ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் எங்கே முக்கியமாக பங்கு வகிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அதாவது நிறைய வருஷம் ஒரு மேபி ஒரு அஞ்சு வருஷத்துலேருந்து பத்து வருஷம் இன்றைக்கி நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து அதோட அமௌண்ட்டை நீங்கள் நல்ல ப்ராஃபிட்டில் இருந்தீங்கன்னா அதை வெளில எடுத்துக்கிறது ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக சொல்லுவாங்க ஸோ நான் மோஸ்ட்லி கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் தான் ஸோ எனக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது இந்த ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இன்டர்டே ட்ரேடிங் தான் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸில் எனக்கு இன்டெப்தாக இன்னும் நான் நானும் நிறைய கற்றுட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ மேபி அதில் நான் ஃபுல்லாக எனக்கு கான்ஃபிடண்ட் ஆனோடனே நான் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு நம்ம டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் மட்டும் பற்றி என்னன்றதை பார்ப்போம் ஸோ இப்போது மார்க்கெட்டில் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்றத நீங்கள் நம்ம சிம்பிளாக எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட உடம்பு எடுத்துக்கலாமே இப்போது வந்து நம்ம உடம்பு நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கா இல்லை அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம எப்படி செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெடிக்கல் டெஸ்ட் எடுப்போம் மேபி அது பிளட் டெஸ்ட் யூரின் டெஸ்ட்டு ஸோ பல்ஸ் ரேட்டு ஸோ அதை டிசைட் பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட் அனலைஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து நம்மளோட ஹெல்த் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்றத சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிளேட்லெட்ஸ் கவுண்ட்டு ஸோ பிளேட்லெட் கவுண்ட் வந்து இப்போ ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அது நார்மல் அப்படின்னு அவங்க டிரைவ் பண்ணி வச்சுருவாங்க இதே இது தேர்ட்டி தௌசண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து அதுக்கு உண்டான ஏதோ ஒரு டிசீஸ் இது தான் அப்படின்றத டிரைவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இப்போது இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா தான் ஸோ இப்போது இந்த டிசீஸ் தான் அப்படின்னு நமக்கு எப்படி முடிவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தவங்களுக்கு நடந்திருக்கும் ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒன்று ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க இவ்வளோ ரேஞ்சில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த டிசீஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நமக்கு வர்றப்ப நமக்கு எந்த ரேஞ்சில் அந்த பிளேட்லெட்ஸோட கவுண்ட் இருக்குது ஸோ அதை வச்சுட்டு ஓகே நமக்கும் இது தான் இதுவாக இருக்கலாம் அப்படி ஃபர்தராக ஃப்யூச்சரில் இப்படி ஆகலாம் அப்படின்றத அவங்க அனலைஸ் பண்ணுறது தான் ஸோ சிம்பிளாக என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்திருக்கு ஸோ இப்போயும் அந்த ரிப்போர்ட்டில் இதுதான் வருது ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இந்த டிசீஸ் தான் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் எப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சார்ட்டை வச்சு ஸோ அந்த சார்ட்டில் என்னென்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்போர்ட்டு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஆல் டைம் ஹை ஆல் டைம் லோ ஓப்பன் க்ளோஸு அந்த கேண்டில்ஸை வச்சு சொல்லுவாங்க ஸோ அது எல்லாமே நம்ம என்னன்றது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க தான் போகிறோம் நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ அந்த நம்ம மெடிக்கல் டெஸ்ட்டு எல்லாமே எடுக்கிறது என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிகேட்டர் ஏதோ அதாவது இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிபி ரேட் எடுத்திங்கன்னா அதில் ஒரு இண்டிகேஷன் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இவங்களோட பிபி இவ்வளோ இருக்குது ஸோ அது வந்து ஹை இவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா இது லோ அது மாதிரி தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயும் ஸோ ஒவ்வொரு இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு அப்போ வந்து அதோட ரேட்டிங் இப்படி இருந்திருக்கு ஸோ ஃபர்தராக அந்த ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் வந்து மேபி இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் இல்லை அங்கேருந்து கீழே இறங்கலாம் அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக சொல்கிறது தான் இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஸோ இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நமக்கு ஒர்க் பண்ணுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்க
கீழே இறங்கும் அந்த ப்ரைஸ் ஸோ மேபி ஒரு இரநூறு இல்லை இரநூறுலேருந்து ஒரு நூற்றம்பதுக்கு வந்துடும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் டைம் எடுத்துருக்கோம் திரும்ப அந்த இரநூறுலேருந்து திரும்ப ஃபர்தராக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ப்ரைஸ் ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கும் ஸோ அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கும் போது திரும்ப அதே லெவல் முந்நூறுக்கு எப்போ வருதோ அந்த இடத்துல என்னாகும் அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒரு மு முந்நூறுரூவா ப்ரைஸில் அந்த ஸ்டாக்கு கீழே இறங்கியிருக்கு ஸோ அந்த முந்நூறை ரீச் பண்ணும்போது திரும்ப அங்கேருந்து திரும்ப கீழே இறங்குறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது ஸோ இதுதான் ஹிஸ்ட்ரி ரிப்பீட்ஸ் ஸோ அந்த முந்நூறை தாண்டி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த முந்நூறுலேருந்து கீழே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதோட லிமிட்டேஷன் என்ன டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை மட்டும் வச்சு நம்ம ஃபுல்லாக சக்ஸஸ் பண்ணிவிட முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடியாது இது வந்து நமக்கு ஒரு இண்டிகேட்டர்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ப்ரைஸ் எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி இப்படி நடந்திருக்கு ஸோ இப்பயும் இப்படி நடக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்ம ஒரு அசம்ஷனுக்கு வரலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் சக்ஸஸ் அடையணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மணி மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அமௌண்ட்டை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறதும் அதாவது ப்ராஃபிட் நீங்கள் வச்சுருக்க அமௌண்ட்லேருந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆக்குறதும் அந்த டென் தௌசண்டை ஜீரோ ஆக்குறதும் அந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட்டில் தான் முக்கியமானதாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் சார்ட்டிங்கை யூஸ் பண்ணி இப்போது நான் ஒரு ஒரு ஸ்டாக் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் இது தெரிஞ்ச ஸ்டாக்கு தான் வேதாந்தா லிமிட்டடுன்னு சொல்லிட்டு இது நம்ம ஃபிஃப்த்து ஜூலை அன்னையோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் அதாவது ஃபோர்த்து ஜூலையோட ப்ரைஸ் ஒன் செவன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்ல இருந்துருக்கு ஃபிஃப்த்து ஜூலை காலையில் ஸோ இதோட ஓப்பன் ப்ரைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ அன்னைக்கு ஃபுல்லாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணதில் அதோட ஹையும் ஒன் செவன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோராக தான் இருந்திருக்கு ஸோ அங்கேருந்து ப்ரைஸ் ஃபுல்லாக ட்ராப் ஆகி அன்னையோட லோ வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 163.1 ஆயிருக்கு ஸோ சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் லோ வந்துட்டு அதோட அன்னைக்கு க்ளோசிங் ப்ரைஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கீழே நான் கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேதாந்தோட ஒன் டே சார்ட்டு ஸோ நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி தான் ஸோ இந்த க்ரீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி நிறையா பையர்ஸ் இருந்திருக்காங்க அதாவது வாங்கியிருக்காங்க நிறையா ஸ்டாக்கை இந்த ரெட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நிறையா செல்லர்ஸ் இருந்திருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஸோ இப்போ இந்த இந்த ஃபிஃப்த்து ஜூலையோக்கான கேண்டில் தான் இது ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம அனலைசிஸ் பண்ணுவோம் அன்றைக்கி என்ன நடந்திருக்குன்றது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி ஓப் ஹை ஓப்பனும் ஹையும் சேமாக இருந்திருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஹை சேம் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ இங்கே ஓப்பன் ஹை ஒன் செவன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருந்திருக்கு இதோட லோ என்ன ஒன் சிக்ஸ்டி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ப்ரைஸ் ட்ராப் ஆகி ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் வந்து லோவாக இருந்திருக்கு ஸோ அன்னையோட க்ளோசிங் ப்ரைஸு ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அங்கேருந்து கீழே லோ இது அட்டன் பண்ணிட்டு திரும்ப இங்கே மேலே வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ்ல க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இது தான் அன்னையோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே ஒரு ப்ரைஸ் மேபி ஒன் நைன்டி ஃபோர் ரேஞ்சில் ஒரு போன மா போன மாதத்துக்கு முன்னாடி இருந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்து ஃபுல்லாக இங்கே ட்ராப் ஆகிடுச்சு ஸோ இது தான் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு மேலே அதனால் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக முடியலை இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கீழே இறங்கியிருக்கு ப்ரைஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் நைன்ட்டிலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் வந்துருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல இதை வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் லோ வந்திருக்கு மேபி அரௌண்ட் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ரேஞ்சில் இதுக்கு மேலே இதனால் கீழே போக முடில இங்கேருந்து அப்படியே ப்ரைஸ் மேலே ஏறி ஒன் எயிட்டி வரைக்கும் போயிருக்கு அப்போ இந் இந்த இடத்த என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சப்போர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே ஒரு சப்போர்ட் எடுத்து திரும்ப மேலே போயிருக்கு ஸோ இது சப்போர்ட் ஸோ இதுதான் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸு ஸோ டோட்டல் ஹை லோ இது எல்லாம் இதில் சொல்கிறது ஸோ இந்த கேண்டில் ஸ்டிக்கை ஃபுல்லாக நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு போக